நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நான் இம்தாத் பசர் ஐஓஎம் நிறுவனத்தில் புலம்பெயர்தலுக்கான சர்வதேச அமைப்பில் சிரேஷ்ட திட்ட இணைப்பாளராக கடமை புரிகிறேன் நான் மஞ்சுலா பானபஸ் ஐஓஎம் நிறுவனத்தில் திட்ட இணைப்பாளராக கடமையாற்றுகின்றேன் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் மனித விற்பனை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம் மனித விற்பனை என்றால் என்ன அதை எவ்வாறு இனம் காண்பது அதன் வடிவங்கள் என்ன அவை பற்றிய சட்டங்கள் சர்வதேச அல்லது நாட்டில் உள்ள தேசிய சட்டங்கள் மற்றும் அதோடு தொடர்பு பட்ட விடயங்கள் மனித விற்பனையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை எவ்வாறு இனம் காண்பது அவர்களுக்கு எவ்வாறு உதவி செய்வது அவர்கள் எவ்வாறு எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை பற்றி பேச இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நான் மனித விற்பனை என்றால் என்ன என்பதை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய பின்னர் மற்ற தலைப்புகளுக்குள் செல் செல்ல விழைகிறேன் மனித விற்பனை என்றால் என்ன மனிதர்களை ஓரிடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவர்கள் அறியாமல் சில நேரங்கள் அறிந்திருந்தாலும் பலாத்காரத்தை பிரயோகித்து அல்லது ஏமாற்றுவதன் மூலம் வஞ்சனை மூலம் அவர்களை இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து சென்று அல்லது அழைத்து சென்று அவர்களை சுரண்டலுக்கு உட்படுது உட்படுத்துவது மிகவும் சரளமாக இலகுவாக சொல்வதாக என்றால் பண்டங்களை விற்பனை செய்வதைப் போல மனிதர்களையும் விற்பனை செய்வதை நாங்கள் மனித விற்பனை என்று சொல்லலாம் இந்த மனித விற்பனை பற்றி ஏன் நாங்கள் இன்று பேச வேண்டியிருக்கின்றது என்றால் இது சர்வதேச ரீதியில் இடம்பெறுகின்ற அதிகமான வருவாயை ஈட்டு தரக்கூடிய விடயங்களில் ஒன்று மனிதர்களை அல்லது அவர்களுடைய சிரமத்தை சுரண்டி விற்பனை செய்து உழைப்பது இலங்கையை பொறுத்தவரையில் இந்த மனித விற்பனை நடைபெறுகின்றதா இல்லையா என்பது நிறைய பேருக்கு தெளிவில்லை அல்லது நிகழ்ந்தாலும் அதை அடையாளப்படுத்துவதற்கான அல்லது அடையாளம் இனம் காண்பதற்கான போதிய தெளிவின்மை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஏன் இந்த மனித விற்பனை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது என்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அமெரிக்க இராஜாங்க திணைக்களத்தின் புள்ளிவரங்களின்படி உலகளாவிய ரீதியில் ஆண்டுதோறும் ஆறு முதல் எட்டு லட்சம் மனிதர்கள் நாடுகளின் எல்லைகளை தாண்டி விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள் அதிலும் குறிப்பாக எண்பது வீதமானவர்கள் பெண்கள் அந்த எண்பது வீதத்திலும் எழுபது வீதமானவர்கள் பாலியல் சுரண்டலுக்காக வேண்டி விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றார்கள் இது சம்பந்தமாக ஐஓஎம் நிறுவனம் எங்களுடைய அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் மைக்ரேஷன் தேசிய ரீதியிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் பிராந்திய ரீதியிலும் பல முன்னெடுப்புகளை பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது அரசாங்கங்களோடு இணைந்து கடமையாற்றும் ஒரு நிறுவனம் என்ற வகையில் இன்ட ஆர்கனைசே அதாவது எங்களுடைய நிறுவனம் ஒரு ஒரு இன்ட ஆர்கனை இன்ட கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் என்று சொல்லுவோம் அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து நாங்கள் கடமையாற்றுவோம் அரசாங்களுக்கு அரசாங்கங்களுக்கு எங்களுடைய பங்களிப்பை வழங்குவதன் மூலம் இதனை தடுப்பதற்கான உலகத்திலிருந்து இதனை நீக்குவதற்கான முயற்சிகளில் நாங்கள் முழுமூச்சாக இறங்கியிருக்கிறோம் வாக் ஃப்ரீ ஃபவுண்டேஷன் என்று ஒன்று இருக்கின்றது அதுவும் ஐஓஎம் நிறுவனமும் இந்த மனித விற்பனை தொடர்பில் ஒன்றாக சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய இரண்டு நிறுவனங்கள் சர்வதேச நிறுவனங்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்தால் அண்மைய புள்ளிவரங்களின்படி நாற்பது தசம் மூன்று மில்லியன் மனிதர்கள் அதாவது நான்கு கோடியே மூன்று லட்சம் மனிதர்கள் உலகளாவிய ரீதியில் விற்பனைக்கு உட்படுகிறார்கள் என்று புதிய புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன மேலதிகமாக இவற்றை பற்றிய தகவல்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் த குளோபல் ஸ்லேவரி இண்டெக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கூறிய அந்த குளோபல் இணையத்தில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த ஆவணத்தை தரவிறக்கம் செய்து மேலதிக விடயங்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளதாக தெல்ல தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் மேலும் பேசுவதாக இருந்தால் இந்த மனித விற்பனை இலங்கையை பொறுத்தவரையில் பல வடிவங்களில் நிகழ்கின்றது எவ்வாறு என்றால் உதாரணமாக அதன் வடிவங்களை சொல்லிவிட்டு சொல்கின்றேன் அதாவது பாலியல் தொழிலுக்காக வேண்டி பெண்கள் மனித விற்பனைக்கு உட்பட் உட்படுத்தப்படலாம் அதே போல் சிறுவர்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய சிரமத்தை சுரண்டுவதற்காக வேண்டி விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படலாம் அவயவங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக கிட்னி கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக அல்லது கிட்னி அறுவை சிகிச்சைக்காக சிறுநீரகங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக மனிதர்கள் பணம் கொடுத்து அல்லது ஏமாற்றப்பட்டு மனித விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படலாம் வீட்டு அடிமை சேவகம் 
அல்லது பலாத்காரமான உழைப்பு பலவந்தமாக ஒருவரிடம் உழைப்பை பெற்றுக்கொள்வது இந்த மனித விற்பனை என்றால் நாங்கள் அதனை டெக்னிக்கலாக அல்லது இன்னும் ஆழமாக பார்ப்பது என்றால் ஒருவர் மனித விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறாரா இல்லையா என்பதை நாங்கள் கூர்ந்து நோக்கினால் இலகுவாக அடையாளம் கண்டுகொள்ளலாம் ஒருவரை ஓர் இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு அவர் அழைத்துச் செல்லப்படலாம் அதாவது இதில் மூன்று விடயங்கள் சம்பந்தப்படுகின்றன ஒன்று செயல் மற்றது அதற்கான வழிமுறை அந்த செயலை செய்வதற்கு பிரயோகிக்கின்ற வழிமுறை மூன்றாவது நோக்கம் இதில் எந்த நேரமும் நீங்கள் எப்பொழுதுமே நோக்கம் சுரண்டலாகத்தான் இருக்கும் ஒரு மனிதரை அவருடைய உழைப்பை அல்லது ஏதாவது ஒன்றை அவருடைய விருப்பத்திற்கு முரணாக அல்லது அவர் அறியாத நிலையில் அவரை சுரண்டலுக்கு உட்படுத்துவது நோக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சிறுவர்கள் அவர்களுக்குரிய போதிய வேதனம் வழங்கப்படாமல் வேலை வாங்கப்படுவார்கள் அதல்லாவிட்டால் வெளிநாடுகளுக்கு தொழிலுக்கு செல்லும் போது வீட்டு பணிப்பெண்கள் அல்லது வேறு பணிப்பெண்கள் அல்லது வேறு சேவைகளுக்காக செல்கின்றவர்களை கூட நீங்கள் அவதானித்திருக்கலாம் அண்மை காலங்களில் கூட அதிகமான ஊடக அறிக்கைகள் வந்தன அதாவது வெளிநாட்டுக்கு தொழிலுக்கு சென்றவர்கள் எவ்வாறு பாதிப்புக்கு உட்படுகின்றார்கள் என்பதை பற்றி மனித விற்பனை புள்ளி விவரங்கள் மிகவும் தெளிவற்றதாகவே உலகளாவிய ரீதியில் காணப்படுகின்றன இலங்கையிலும் அவ்வாறு தான் ஏனென்றால் மனித விற்பனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றவர்கள் அல்லது இந்த விடயம் தெளிவாக வெளியில் அறிவிக்கப்பட்டு நிகழ்கின்ற ஒன்று அல்ல திரைமறைவில் நிகழக்கூடிய ஒன்று அந்த வகையில் இலங்கையை பார்த்தீர்கள் என்றால் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியத்தின் புலிவரங்களுக்கு அமைய இலங்கையிலிருந்து பதினைந்து லட்சம் வெளிநாட்டு தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் வெளிநாடுகளில் பணிபுரிகின்றார்கள் அவர்களில் சில பேர் மனித விற்பனைக்கு உட்பட்டும் இருக்கின்றார்கள் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் வெளிநாட்டு அமைச்சு அடுத்தது காவல்துறை என பல அரச நிறுவனங்களும் எங்களுடைய நிறுவனங்களும் சேர்ந்து இவ்வாறானவர்களுக்கு உதவிகளையும் வழங்கி வருகின்றன அவற்றை பற்றி மேலும் விரிவாக நாங்கள் பேச இருக்கின்றோம் இன்னொரு விடயம் இலங்கை இந்த இது சம்பந்தமான சட்டங்கள் சர்வதேச ரீதியிலும் தேசிய ரீதியிலும் இது சம்பந்தமான சட்டங்கள் இருக்கின்றன இரண்டாயிரமாம் ஆண்டில் பலமோ புரோட்டோகால் என்பார்கள் இத்தாலியில் நடைபெற்ற பலமோவில் நடைபெற்ற மாநாட்டின் போது இது சம்பந்தமான விதிமுறைகளுக்கு நாடுகள் ஒப்புக்கொண்டன ஒப்புதல் அளித்து அதன் பின்னர் அவற்றை செயல்படுத்துவதாக இணக்கம் தெரிவித்திருந்தன அதற்கமைவாக இலங்கையில் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முன்னூற்றி அறுபதாம் ஆண்டு சி அதாவது தண்டனை சட்டை கோவையின் பதினாறாம் இலக்க திருத்த சட்டத்தின் கீழ் து பார்த்தீர்கள் என்றால் முந்நூற்றி அறுபது சி பிரிவின் கீழ் மனித விற்பனை என்றால் என்ன என்பதை பற்றி தெளிவாக வரம் விட்டு காட்டியிருக்கின்றார்கள் மனித விற்பனை எவ்வாறு நடைபெறும் எவை எவை மனித விற்பனையாக கருதப்படும் என்பவற் என்பவற்றை பற்றி இலங்கை சட்டத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது அத்தோடு அதற்கான தண்டனையும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது வயது வந்த ஒரு மனிதரை மனித விற்பனை செய்வார்களாயின் அந்த குற்றவாளிக்கான தண்டனை ஆக குறைந்தது இரண்டு வருடங்களும் ஆகக்கூடியது இருபது வருட சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் அதே நேரம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் சிறுவராக இருக்கும் பட்சத்தில் பதினெட்டு வயதுக்கு குறைந்த நபராக இருக்கும் பட்சத்தில் குற்றவாளிக்கு ஆக குறைந்தது மூன்று வருடங்களும் ஆகக்கூடியது இருபது வருடங்களும் சிறை தண்டனை வழங்கப்படும் இலங்கை சட்டத்தின் பிரகாரம் மனித விற்பனையில் அதாவது பல விடயங்கள் இருக்கின்றன அதனை இடம் காண்பதற்கு ஒருவர் மனித விற்பனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறாரா தான் உட்பட்டிருக்கிறாரா அல்லது தான் மனித விற்பனைக்கு ஆட்படவில்லையா என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் சில குறிகாட்டிகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக ஒருவருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட வேதனம் சம்பளம் கொடுக்கப்படாமல் இருக்கலாம் அவருக்கு சொல்லப்பட்ட நேரத்தை விட அதிகமாக சுமார் எட்டு மணி தியாலங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு நாளைக்கு பதினாறு மணி தியாலம் பதினைந்து மணி தியாலங்கள் வேலை வாங்குவது அதற்கான மேலதிக நேர கொடுப்பன ஓவர் டைம் பேமெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கலாம் நிர்பந்திப்பார்கள் சொல்லப்படாத வேலைகளை செய்வதற்கு நிர்பந்தித்தல் அவர்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் அதாவது நகர்வுகள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒருவரை வெளியில் செல்ல விடாமல் அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் வெளிநாட்டு வேலைகளுக்கு செல்கின்றவர்களை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர்களுடைய கடவுச்சீட்டுகளை பாஸ்போர்ட்டை கையகப்படுத்தி அவர்களிடம் ஒப்படைக்காமல் இருப்பார்கள் ஏனென்றால் தப்பித்து ஓடிவிடுவார்கள் என்பதற்காக அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக அவர்களுடைய நகர்வுகளை மட்டுப்படுத்தி வீட்டில் அடைத்து பாஸ்போர்ட் அல்லது அவர்களுடைய மற்ற ஆவணங்களை அவர்கள் கையக கையகப்படுத்தி வைத்திருப்பார்கள் அதே போல் அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு பிரச்சனை இருக்கும் உணவு ஓய்வு இவ்வாறு பல விடயங்களில் அவர்கள் சுரண்டலுக்கு உட்படுவார்கள் இவ்வாறான விடயங்களைத்தான் நாங்கள் 
அதாவது ஒரு மனிதர் தன் தான் மனித விற்பனைக்கு உட்படுத்தி உட்பட்டிருக்கின்றேனா என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் இலகுவாக பாவிக்கக்கூடிய குறிகாட்டிகள் இன்னும் பல இருக்கின்றன பொதுமக்களுக்கு தே விளங்கிக் கொள்வதற்கு இவைகள் தாராளமாக பொதுமாக இருக்கும் தொடர்ந்தும் ஒரு மனித விற்பனைக்கு உட்பட்ட பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபரை எவ்வாறு இனம் காண்பது என்பதை பற்றி என்னுடைய கலீக் மஞ்சுளா அவர்கள் உங்களோடு பேசுவார் நன்றி என்றார் இப்படி மனித விற்பனைக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபரை எவ்வாறு இனம் காணலாம் என்பதை எடுத்தால் பொதுமக்களுக்கு தான் இலகுவாக இவர்களை இனம் காண முடியும் ஏனென்றால் அவர்கள் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வேலைக்கு செய் சென் செல்கின்ற போது இவ்வாறான நபர்களை கண்டார் அவர்களுக்கு அண்மையில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களில் இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் சில வேலைகளில் சிறுவர்கள் பாடசாலைகளுக்கு செல்லாமல் வேறு விதமாக வேலைகள் வேலைகள் சென் செய்துக்கிட்டு இருந்தார் இது சம்பந்தமாக இவ்வாறான பொதுமக்கள் சமூகத்தில் இனங்காண்டால் இதை அண்மையில் உள்ள போலீஸ் நிலையத்தில் அல்லது என்சிபிஏ சைல்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் அத்தாரிட்டி அது சொல்வது தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை அவங்களுக்கு நேரடி தொலைபேசி இலக்கங்கள் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் இரண்டாவதாக வெளிநாட்டில் ஒருவர் முக்கியமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வேலை வாய்ப்புகளுக்கு சென்ற நபர்கள் இவ்வாறான சம்பவங்கள் தெரிந்தால் இவர்கள் அங்கு வேலை செஞ்சு ஒழுங்காக அவர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்காமல் மேலதிகமாக நேரத்துக்கு வேலை எடுத்தால் இல்லாட்டி இவர்களோட பாஸ்போர்ட் அவங்களோட எம்ப்ளாயர்ஸ் அவங்களோட பாஸ்போர்ட்டு எடுத்தால் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்கள் சம்பவங்கள் தெரிந்தால் இலங்கை வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு பணியகம் இருக்கின்றது அவர்களுக்கும் ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இவ்வாறான சம்பவங்களை அறிவிக்க முடியும் இதைவிட அங்கே வெளிநாடுகளில் இருக்கின்ற எம்பசிஸ் அவங்களுக்கும் இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் ஐஓஎம் நிறுவனத்தை எடுத்தால் ஐஓஎம் நிறுவனத்திற்கும் ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் வந்து பூஜ்ஜியம் ஏழு ஆறு ஆறு ஐந்து எட்டு எட்டு ஆறு எட்டு எட்டு என்ற எங்களோட நேரடி தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழைத்து இவ்வாறான சம்பவங்கள் தெரிந்தால் அல்லது ஒரு சந்தேகத்துக்குள்ளான ஒரு மனித விற்பனையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் ஒருவரை நீங்கள் சந்தேகப்பட்டால் இதை பற்றி எங்களுக்கு நேரடி தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழைத்து இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் மனித விற்பனைக்கு பலியானவர்களை யாரால் இனம் காண முடியும் என்று நாங்கள் எடுத்தால் இலகுவாக பொதுமக்களுக்கு முடியும் மனித விற்பனைக்கு உள்ளாகிய நபர்களை இனங்கன்றதுக்கு அவர்கள் அவர்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வேலைகளுக்கு செல்கின்ற போது இவ்வாறான நபர்களை இனங்கண்டால் உடனடியாக இவர்கள் சில நிறுவனங்களுக்கு இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் முதலாவதாக போலீஸ் நிலையங்களுக்கு இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் அண்மையில் உள்ள போலீஸ் நிலையங்களுக்கு இதைவிட சிறுவர்கள் சம்பந்தமாக அவர்கள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் இதை என்சிபிஏ என்ற ஒரு நிறுவனம் நேஷனல் சைல்ட் ப்ரொட்டெக்ஷன் அத்தாரிட்டி தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகார சபை அவர்களுக்கு ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது அவர்களுக்கு இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் இதைவிட வெளிநாட்டில் ஒருவர் இவ்வாறான பிரச்சனைக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் என்று முக்கியமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வேலைக்காக சென்ற ஒரு நபர் ஒருவர் இவ்வாறு சம்பளம் கிடைக்காமல் இல்லா இல்லாவிட்டில் மேல் மேலதிக நேர வேலை செய்ய வேண்டிய நிலை இருந்தால் இவ்வாறான சந்தர்ப்பங்களை இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துடன் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது ஒன்று ஒன்பது ரெண்டு ஒன்பது என்ற ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு அழைத்து இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் ஐஓஎம் நிறுவனத்திற்கும் ஒரு நேரடி தொலைபேசி இலக்கம் ஒன்று இருக்கின்றது சைபர் ஏழு ஆறு ஆறு ஐந்து எட்டு எட்டு ஆறு எட்டு எட்டு என்ற எங்களோட நேரடி தொலைபேசி இலக்கத்துக்கு எடுத்து இதை பற்றி அறிவிக்க முடியும் உங்களுக்கு சந்தேகமான நபர்கள் சந்தேகம் இருந்தாலும் 
மனித விற்பனைக்குள்ளாகி ஒரு நபர் என்ற ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் இதை பற்றி அறிவித்து ஆலோசனைகளை எடுக்க முடியும்